位同学，大家好，欢迎收看智慧阅读的课程。我是今天的主讲老师邱一慧 （Florence）。我们今天要看的是第十二讲，今天要讨论的是上海迪迪士尼的这个主题。好，那我们在节目开始之前呢，我们先欢迎 Barry 来到我们节目之中。Welcome, Barry. Hi, Florence. Uh, hello, everyone. I am originally from the United States and have been living in Taiwan for seven years. I am a part-time lecturer and a PhD student at National Central University here in Taiwan. Okay, so could you please tell us the main idea of Unit、uh, 12? Sure, no problem.、Um, we're we're all familiar with Disneyland in California and Disney World in Florida, but most、uh, recent addition and most recent additions to the Disney Adventure theme parks are those in Japan and Hong Kong. However, many of us、um, may not know that、um, there have been plans to、um, open a Disney theme park in、uh, Shanghai, China, in mainland China. And、uh, today we are going to discuss、uh, this plan and how, what is the likelihood of this plan to actually materialize in the future. 好，我们在开始之前呢，我们先了解一下，就是说我们对于美国的，就是 Florida 跟加州的 Disney 已经很熟悉了。那在亚洲呢，也有香港，还有日本方面的。但是我们今天要讨论是在上海再成立一个，就是在中国，呃，上海这边会再成立一个 Disney 的一个 theme park。那我们现在先请 Barry 来帮我们念一下第一段的部分。After years of talks. Chinese officials and the Walt Disney Company have finalized an agreement on a theme park deal in, in Shanghai. Shanghai Mayor Han Zheng says Shanghai authorities and the Walt Disney Company agreed to build the first Disneyland theme park on China's mainland. 好，我们来看一下这一段单词。首先，第一个单词是官员。Official. An official is a person whose job is related to、uh, government authority. For example, government officials. 好，在这边是名词用法，所以呢，你通常可以用 government officials， 就是政府官员的意思。再来呢，接下来我们要看的是最后决定或是结束的意思。Finalize.、Uh, finalize means to complete something. For example, finalize an agreement or finalize a sale. 好，在这边的话就是最后结束什么样的事情，这是一个动词一个用法。好，再接下来是一个合约的意思。Agreement. An agreement is a situation which everyone accepts the same terms or has the same opinion on something. 好，在这边的话就是合约的意思。好，再来我们要看一下课文的内容的部分，我们来了解一下这一段课文大意。我们在这边会看到，就是说，经过很多年的讨论之后呢，我们看到这边话 ，Chinese officials 就是中国的官员，还有呢，呃 ，Walt Disney Company 就是迪士尼公司呢，其实最后是 finalize an agreement， 就是说达成一个协议，就是就最后有一个合约出来。然后呢，是说是在上海呢会签订一个 theme park， 在这边话 deal 就是一个交易的意思，所以它这是最后的意思，就是说达成协议会在上海建立。建立一个主题公园。好，再来下一段的话，我们会看到，就是上海市长呢，韩正，他表示说，中上海的政府当局，这边话 authorities 就是当局的意思。还有呢， Disney 公司呢，其实是同意在中国的 mainland 这边话 mainland 是指内陆的意思，建造第一座的 Disney theme park。Disneyland 这边的话就是迪士尼的这个乐园这样子的意思 ，Theme Park 是主题公园的意思。所以呢，这个是有关于就是为什么要建造就是这个 Disney 的部分。那我们接下来看一下下一段，我们先请 Barry 来帮我们念一下。The project is estimated at over 3.5 billion dollars and is scheduled to open in 2014. The first phase of building reportedly covers one and a half square kilometers. Out of a total of ten square ki-、uh, kilometers earmarked for the park in the southeast suburbs of Shanghai's Pudong area. 好，我们来看一下里面的单词的部分。首先，第一个单词是估计、预估的意思。Estimate. To estimate means to calculate something roughly. For example, can you estimate、uh, the time it will take you to get to Taipei? 
。好，在这边的话，就是你可以估算一下这个时间，就是呃，这个是 estimate 这个字。接下来我们来看的是阶段这个单字。Phase. Phase is a stage of development. For example, there are different phases of the moon.、Uh, the moon looks very different during each phase. 好，在这边的话是以月亮为一个代表，就是比方说初一跟十五的时候，月亮是有不同的变化，这是不同的 phase 阶段的意思。接下来我们要看的是标志，这是一个动词一个用法。Earmark. To earmark means to select and reserve something、um, to be used for a particular purpose. For example. The money's already been earmarked for upgrading the computer system. 好，在这边的话就是把它标记出来 ，select 出来这样子的意思。好，接下来我们来看一下有关于呃近郊的意思。Suburb, suburb、uh, refers to a residential area bordering a city. For example, Beitou, Dahu, and Wenshan are all suburbs of Taipei City. 好，在这边的话，特别是指就是，比方说台北市的比较近郊的地方的话，就是像比方说大湖或者是说北投这样子的地点。好，我们来看一下课文的大意的部分。我们在这边的话会看到，就是这个计划，就是 project 这个部分，预估呢其实是花三十五亿元左右。同学可以看到 three point five billion 这边的话就是三十五亿。然后呢，预计是要在二零一四年。开幕，但是可能这个时辰是不一定的，所以他只这边是说 is scheduled to open， 就是还不是很确定的。然后呢，再来下一句话里面有一个字，就是 reportedly， 就是据报道说呢，就是说这个第一阶段的建设其实 cover 就是涵盖了大概是 one and a half， 这边话是一点五平方公里，这边话。A square kilometer 就是平方公里的意思。那总面积是多少呢？同学可以看到，在这边的话 ，out of a total of ten square kilometers， 就是自从整个的十平方公里这个大块的面积这样子去算。然后呢，这块面积已经是被 year marked for the park。OK， 就是说已经被标记出来、标志出来，就是预定说是这一块，它是位在上海浦东的东南方的一个郊区的部分。好，我们先休息一下，我们等一下再继续看有更多有关于上海，呃，就是迪士尼的部分。嗯、好，我们现在先请 Barry 来继续帮我们念一下下面一段。Disney would own 43% of Shanghai Disneyland, while a joint venture company owned by the local government would own 57%. This arrangement would be similar to the Hong Kong Disneyland that opened in 2005. The local Hong Kong government owns a 57% stake in that park. 好，我们来看一下里面的单字。首先，第一个单字是有关于合资企业的意思。Joint venture. A joint venture is a jointly undertaken business enterprise.、Uh, the business will the businesses will share the investment, a risk, and profits. An example of a joint venture was when Sony Ericsson joined together. This joint、uh, venture is between the Japanese、uh, company Sony and the Swedish company Ericsson. 好，在这边的话，就是里面有股份这样子的意思，就是合资。好，再来呢，接下来我们要看的是股本、股份的用字。Stake. Stake refers to the share or interest in something, particularly、um, through money,、uh, risk in it.、Uh, for example, the company offered employees the chance to acquire a stake in ownership of the company. 好，在这边的话，就是呃，员工呢会希望是得到这公司里面的一个股份的部分 （stake）。好，那我们来看一下课文的内容，我们来了解一下在这一段里面就是他们的股份的部分。在这边的话，我们会看到就是有关于迪士尼呢，它将会呃，就是拥有就是上海迪士尼的百分之四十三的股份。这个是呃，我们来看一下下面的话 ，while。而的意思哦，就是在这边是一个连接词。他说 ，a joint venture company， 这边的话就是指指这个合资企业。好。
然后呢，因为这是 owned by the local government， 就是说是由政府，就是他们所成立的这个合资的这个公司呢，将会拥有百分之五十七的股份。好，再来呢，他说这个 arrangement 就是像这样子的一个安排。呃，或者是这个约定呢？这样子的话，其实是跟香港的 Disneyland 是一样的。那香港的 Disneyland that opened in 2005， 就是在2005年的时候开幕的。他说呢，这样子他们两个的 arrangement 是很像的。那那个时候呢，呃，当地的香港政府呢，其实也是在这个公园里面，就是这个 Disney 的公园里面呢，其实它也是拥有了百百分之五十七的 stake。这边的话 ，stake 就是股份的意思。好，那我们接下来看一下，那分析师是怎么样去看这一这样子的一个 joint venture 呢？我们请 Barry 来帮我们念一下。Many analysts have said the attendance figures for Hong Kong Disneyland indicate the park is underperforming. But the chief economist at the Hong Kong Chamber of Commerce. David O'Rean thinks those assessments were based on unrealistic expectations. He says there is no room for a Disney park on the mainland. Well, it is the biggest growing consumer market in the world, and it's one that is grossly underserved by Disney-type projects or any theme parks. Of the international stature, O'Rear said. 好，我们来看一下这一段里面的单词。首先呢，第一个单词是分析师。Analyst. An analyst is an expert who examines something. For example, computer system analyst, financial analyst, and news analyst. 好，在这边的话，就是各种专业的话，其实你都有分析师，比方说新闻的分析师、财务方面的，或者是电脑方面的。好，接下来呢，我们要看的是有关于到场或者出席的意思。Attendance, attendance refers to presence at、um, an event or institution.、Uh, for example, school attendance was low because many students were sick with the flu. 好，在这边的话，比方说你在学校一个出席的一个情况，也是一个 attendance 这样子的意思。好，接下来呢，我们来看一下有关于评价、评估这个部分。Assessment, assessment refers to evaluation or a judgment about something、um, based on an understanding of the situation. For example, the boss、uh, gave a fair judgment of the project. 好，比方说你要评估一件事情的话，你可以说 give an assessment of， 或者是说一个公正的评估，就是 a fair assessment of something 这样子的意思。好，接下来呢，我们来看一下不切实际的。Unrealistic. Unrealistic refers to impractical or unlikely. For example, expecting to become a millionaire in one year is an unrealistic dream. 好，在这边的话，我们会听到，就是说呢，你要在一年之内要成为一个 millionaire， 就是百万富翁的话，好像是一个 unrealistic dream， 就是不可，就是不呃，非常的不实际的一个梦想。好，再来呢，我们来看一个副词用法，非常的意思。Grossly, grossly means obviously, clearly, or completely.、Um, for example, it's grossly unfair to make poor people pay high taxes. 好，就是可以是说非常，或者是呃非呃 clearly 这样子的意思，就是很清楚的这样子的意思。好，我们接下来来看一下这一段的课文的内容，我们来了解一下，就是其实许多的分析师呢，其实已经表示说，香港这个迪士尼的游园的人数，好像表示出这个乐园呢，其实运作的不是很好。那我们来看一下，这个运作不佳的话，我们是用 underperform， 就是说。在表现不如预期的意思，但是呢，在香港，我们这边有一个总商会，就是 Chamber of Commerce， 它有一个首席的经济师。这边的话，我们会看到是一个 Chief Economist， 叫做 David O'Rear。他是说呢，其实他觉得这些的 assessments， 就是这样子的评估呢，其实是根据一些非常不。就是不实际的一些期望 ，unrealistic expectations。好，他怎么说呢？他说，其实
呃，在内陆里面，就是 mainland 里面呢，其实他觉得对于 Disney Park 的成立呢，其实还有空间的。There is room， 就是还有空间的意思。好，那他我们来看一下，这边有一个直接引用出来的话，他说 ，Well。It is the biggest growing consumer market in the world. 就是对于大家来，大家都知道，在中国大陆呢，其实是全世界就是最大成长中的一个消费市场。Consumer market 就是消费的市场，而且呢，它是呃其中一个 Disney 公司，就是还没有去提案，或者是说还没有建立一个国际的，就是水准的一个地方。那这意思就是说，其实还是有空间可以在上海再去成立这个 Disney 的 Theme Park。那我们同学可以看到，在这边有一个用法，就是 International Stature， 就是在这边的话就是国际的水准 ，Stature 就是水准，或者是说声望这样子的意思哦。所以同学可以了解一下这一段的一个大意的部分。好，我们接下来来看一下下面一段，我们来了解一下，就是韩正他是怎么说呢？我们请 Barry 来念一下。Shanghai Mayor Han says the municipal government started thinking of a Shanghai Disneyland more than a decade ago. O'Rear says when the Hong Kong theme park was announced almost ten years ago, there was speculation Hong Kong. Was in competition with Shanghai for the project. O'Rear says Hong Kong Disneyland was announced during a financially difficult time for the city. 好，我们来看一下这段里面的单词。首先，第一个单词是竞争的意思。A competition.、Um, the term competition from our text refers to a competitive situation or a level of opposition between two parties. Um, for example, a company must keep a one step ahead of the competition, or, for example, fierce competition caused the company to lower prices. 好，在这边的话就是竞争，然后在这边的话，如果你在前面再加上一个 fierce 的话，就是激烈的竞争这样子的意思。好，接下来我们来看一下下一个单词是财政上的。Financially. Financially means connected to or related to money. For example, after becoming financially independent,、uh, the girl moved out of her parents' home. 好，在这边的话就是，呃，这是一个副词的用法，所以是我们是把它翻成财政上帝这样子一个用字。好，我们接下来来看一下这一段的课文的内容，我们来了解一下。在这边的话，我们会看到，就是上海市长呢叫叫做韩正，他表示说呢，其实这个市政府十几年前就已经开始就是思考，就是在上海建立一个迪士尼的呃乐园。好，我们来看一下。呃，后面的话，在这句话的后面有一个用法，就是 more than a decade ago， 就是说超过十年前这样子的意思，所以就是十几年前就已经开始了。然后另外呢 ，O'Rear 他说呢，其实呃，就是香港大约在十年前呢就宣布了 ，announce 是宣布的意思，他们要建造一个香港的主题乐园，但是呢，那时候大家就在。有臆测，这边的话就是 speculation， 就是猜测的意思。就是说呢，其实当时他为什么要这样宣布呢？其实当时他是说，呃，香港其实是要跟上海就是在竞争这个案子，这个 project 就是这个案子。所以他说 ，O'Rear 他说，香港当时的 Disneyland， 他是。在这个香港政府当时还是财务非常困难的时候，就是有危机的时候宣布的。那我们来看一下 ，announce 这个字呢是宣布的意思，但是呢，它这边是有一个用法，就是 during a financially difficult time for the city。好，在这边的话，我们会看到就是一个，就是这个政府是财务非常困难的时间点。好，那我们现在先休息一下，我们等一下再继续看下面的内容。好，我们来看一下课文的最后一段，请 Barry 来帮我们念一下。For Hong Kong, it was something that was announced during a time of great economic crisis, so it did provide a confidence boost. O'Rear said. Final implementation of Shanghai Disneyland still requires approval by the State Council, China's chief administrative authority, chaired by the Premier. Win Jia Bao. 
。好，我们来看一下这段里面的单词。首先，第一个单词是危机。Crisis. A crisis is a situation or period of time in which things are very uncertain, difficult, or painful. Especially a time when、uh, action must be taken to avoid something、uh, bad from happening. For example, a debt crisis. 好，我们刚刚听到就是很就是危机的情况，然后呢，在这边的话就有点像是我们现在常常在讲的欧债危机这样子的意思。好，再来呢，下面是有关于促进、帮助的意思。Boost. A boost is something that helps improve, strengthen, or encourage somebody or something. For example, the promotion gave his career a much-needed boost. 好，在这边的话 ，boost 的这边的话是帮助这样子的意思哦，就是在他的呃职业生涯里面，这样子一个升迁是很重要的一个帮助。好，在这边的话，下面一个单词叫做完成。Implementation. Implementation refers to something that has been put into effect, or all actions are finished. For example, implementation of the plan has not gone into effect. 好，我们在这边用的话，就是可以说是 implementation of a plan， 就是说你要完成一个计划这样子一个用法。好，接下来我们来看一下赞成或是同意。Approval. Approval is formal or official agreement or permission. For example, the city is waiting for approval before beginning construction of the new MRT line. 好，刚刚在举的例子的话，就是说要在开始建建造就是新的呃捷运线的话，必须要得到 approval， 就是同意的意思。好，我们接下来来看回来课文的部分，来了解一下这个首席，就是经济师他说了什么话呢？他说当时呢，就是对于这个香港，呃，香港而言呢，在财务危机的时候，宣布说他们要建造一个 Disneyland 呢，其实对于这整个就是香港政府来说呢，这整个是有提提升信心的一个作用。那我们来看一下，在这边的话 ，provide a confidence boost。这边的话 ，boost 就是增进或是帮助的意思 ，confidence 就是信心，所以它是有增进这样子提升信心的一个作用，这样子的意思。那另外呢，我们刚刚在上面有看到，就是我们看到就是 a time of a great economic crisis， 在这边的话就是经济危机、财务危机这样子一个用法。好，那最后的话，我们会看到，就是说，最后上海迪士尼的这个计划呢，其实最后还是要经过 still require approval。这边的话 ，approval 就是同意，那是要由谁同意呢 ？The State Council 就是国务院的意思。然后呢，再来就是 China's Chief Administrative Authority。好，在这边的话，这就是中国的最高的行政的机构。好，在这边的话，就是由温家宝他所，就是他是主席，所以由他同意的话，才算是得到这个许可这样子的意思。那在这边的话，许可的话或是同意，就是 approval 这个单词。好，那这是有关于我们呃，就是课文部分介绍有关于上海迪士尼成立的这个经过。那我们来看一下这课里面的一些字汇的整理的部分。首先呢，我们来看一下有关于数字的部分的话，同学应该是很熟悉，就是百万的话是 million 这个字。但是呢，因为我们中文里面是在讲以亿以亿为单位，但是在这边的话，英文是以 billion 为单位，所以它是十亿。所以我们在课文里面有看到是三点五的 billion， 就是三十五亿的意思。好，接下来呢，我们要看的是下一个用法，就是有关于呃平方公里的用法。Square， 我们也可以说是广场的意思，但是在这边是平方，所以在这边话是十平方公里，是说 ten square kilometers。好，接下来呢，我们刚刚在课文里面有提到，就是说呃香港。Disneyland 的这个股份跟这个上海所谈的这个股份呢，其实是相似的，所以我们会有一个片语是 be similar to 这样子一个用法。好，然后我们在呃，就是大家可能对于这个上海到底适不是适合成立这样子的 Disneyland 有一些疑虑，因为呢，他们很怕是 under。
outperform， 就是低于市场表现，就是没有不如预期的这样子的意思。我们会看到 under 就是呃，就是自首这个部分 ，perform 就是表现这样子的用法。好。再来呢，我们看到下面，如果说你要把它变成一个动词的话，会变成 boost confidence。OK， 就是你要增强，就是大家的自信心这样子一个用法。好，那接下来呢，我们要看的是词类变化的部分。好，同学，我们在这课里面呢，有学到一个新的用字，就是 final， 这大家都知道是最后的意思。但是呢，我们在这边学的是动词的用法，再加上 i z e， 就是把它结束掉，完成这样子一个用法。我们来看一下例句的部分，我们请 Barry 来帮我们念一下。John finally showed up. He was late for one hour. 好，这边是说 John 最后终于出现了，他迟到了一个小时。那 finally 这边的话是一个副词的用法。再来，接下来我们看下一个例句。I hope to finalize my project as soon as possible. 好，在这边的话就是我希望尽快去完成我的专案。在这边的话，同学可以看到 hope。后面的话加上不定词用法，所以你会看到 to 后面就是加上动词用法。我们从表格之中可以看到，这是一个动词一个用法。好，再来呢，我们要看的是有关于 similar 这个部分。那我们来看一下例句的部分。我们请 Barry 来帮我们念一下。There are similarities between the two brands. 好，在这边的话是说，在这两个品牌中呢，有很多的相同点。好，这边的话就是用复数的用法。接下来我们看下一个句子。They are similar. 好，同学可以看到，呃，上一句的话是说 there are， 后面我们要加上名词的用法。那下面的话，因为是 be 动词的关系，所以呢，它必须要再加上形容词的一个用法。好。那同学，我们在这课里面呢，已经有学到了，就是一些单字用法。但是呢，我想对于数字的部分，可能是同学比较不了解的部分。那我们再做一些练习，来让同学再复习一下。我们先进 word power 这个部分。好，同学，我们呃，相信这个数字的部分，可能有些同学需要再做一些练习。我们来看一下字卡部分，来让同学了解一下更多的一个用法。比方说，像第一题四百五十，那这个地方的话，同学可以知道就是 four hundred and fifty。那再接下来的话，四千七百五十，我们请 Barry 来帮我们念一下。four thousand seven hundred and fifty。好，那再接下来的话是二十四万五千 ，two hundred and forty five thousand。好，再接下来的话是四百五十万 ，four million five hundred thousand。好，接下来的话是有关于四十亿的部分 ，four billion。好，在这边的话，同学可以看到，就是呢，同呃英文的部分就是按照这个数字。每一个用法是不太一样的，那尤其是最后一个是 four billion， 因为同学不要用中文的方式去思考，这样子的话是很容易会弄错的。好，这是有关于 word power 数字的部分。那我们今天的课程呢就到这边为止，谢谢 Barry 来到节目之中。OK， 谢谢大家，拜拜。Bye.